హలో ఫుడీస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ ప్రవీణ ఇవాళ నేను మీకు చాలా సింపుల్ గా ఈజీగా ఇంట్లోనే గోబీ ఫ్రైడ్ రైస్ ఎలా తయారు చేస్తారో చూపిస్తాను మీరు ఇలా మార్గి చేస్తే అచ్చం మీరు బయట తిన్న టేస్టే వస్తుంది షోర్ గా సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం ముందుగా మనం తయారీ విధానం చూసేస్తాం నేను ఇక్కడ టూ మెంబర్స్ కి సరిపోయేటట్టు చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను టూ కప్స్ ఆఫ్ బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాను బాస్మతి రైస్ అవైలబిలిటీ ఉంటే తీసుకోండి లేకున్నా ఇంట్లో ఉన్న రైసే వాడచ్చు కానీ బాస్మతి రైస్ చాలా టేస్ట్ వస్తుంది అందులో నేను వాటర్ పోసి బాగా కడిగి నానపెట్టుకున్నాను మినిమం ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ అన్నా సోప్ చేసుకోవాలి లేకపోతే రైస్ బాయిల్ అవ్వదు తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి మనం ఒక గిన్నెలో హాఫ్ వరకు వాటర్ తీసుకుందాం వాటర్ అంతా బాగా బాయిల్ అయ్యాక ముందుగా సోప్ చేసుకున్న బాస్మతి రైస్ వేసుకుందాం ఈ రై వాటర్ బాయిల్ అయినాకే వేసుకోవాలి ఎందుకంటే చల్లగా ఉండేటప్పుడు రైస్ వేస్తే ఎక్కువ ఉడికిపోతుంది కాబట్టి చూసారా వాటర్ సగం వేయడం వల్ల బాస్మతి రైస్ చాలా మంచిగా ఉడికింది మీకు ఎలా ఉడికింది అని తెలియాలంటే మీ చేత్తో ఒక రెండు మెతుకులు తీసుకొని మంచిగా అదింతే రెండు మొక్కలుగా విరిగిపోతే రైస్ అంతా బాయిల్ అయినట్టు ఇప్పుడు వాటర్ అంతా డ్రైన్ చేసి పక్కన పెట్టు పక్కన పెట్టుకున్నాక ఇంకో స్టవ్ వెలిగించి బౌల్ పెట్టుకొని అందులో వాటర్ హీట్ అయ్యాక మనం ముందుగా క్యాలీఫ్లవర్ ని తుంచి పెట్టుకుందాం కదా మినిమం ఒక థర్టీ పీసెస్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి అప్పుడే రైస్ కి రైస్ కన్నా క్యాలీఫ్లవర్ ఈక్వల్ క్వాంటిటీగా ఉంటుంది ఇది మరీ ఎక్కువ బాయిల్ చేయకండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బాయిల్ చేస్తే చాలు అంటే ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ బాయిల్ అయిపోతే చాలు ఎక్కువ మెత్తగా అవ్వకూడదు సో ఇవంతా బాయిల్ చేసినాక డ్రైన్ చేసి మనం పక్కన పెట్టుకుందాం పక్కన పెట్టుకున్న దాంట్లో ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో మనం ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ మైదా వేసుకుందాం మైదా హెల్త్కి మంచిది కాదు అనిపిస్తే రైస్ ఫ్లోర్ కూడా వాడచ్చు అలాగే టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ కార్న్ ఫ్లోర్ కూడా వేసుకుందాం కార్న్ ఫ్లవర్ మీకు దొరకలేదు అంటే ఆ ప్లేస్లో రైస్ ఫ్లోర్ని వాడచ్చు ఈ కార్న్ ఫ్లవర్ ఎందుకంటే క్రిస్పీగా ఉండేదానికి వాడుతాం కాబట్టి అలాగే ఒక పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ వేసుకుందాం సాల్ట్ రుచికి సరిపడ్డా వేసుకోవచ్చు కానీ మనం కుక్ చేసేటప్పుడు వేస్తాం కాబట్టి అలాగే టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ చిల్లీ పౌడర్ వేసి మనం వాటర్ కొద్ది కొద్దిగా చల్లుకుంటూ కలుపుకుందాం ఎందుకంటే వాటర్ మొత్తం ఒకేసారిగా వేసేస్తే లూజ్ కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది కాబట్టి కొద్ది కొద్దిగా మనం వాటర్ చల్లుకుంటూ పిండిని వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా వచ్చేటట్టు కలుపుకుందాం ఇలా కలుపుకున్న దాన్ని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టి ఇంకో స్టవ్ వెలిగించి అందులో డీప్ ఫ్రై సరిపడ్డ ఆయిల్ వేసుకొని ఒకటి ఒకటి వేసుకుంటా ఉంటాం మీరు అంతా ఒకేసారిగా వేసేస్తే అది రౌండ్గా బాల్ లాగా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఒకటిగా వేసుకుంటే చాలా బాగా వేగుతుంది అలాగే ముద్దలు కాకుండా ఉంటుంది మరి ఎక్కువ ఫ్రై చేయకండి లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేస్తే చాలు నేను వీడియోలో ఎలా చూపిస్తున్నాను ఆ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేస్తే చాలు ఇవన్నీ తీసి పక్కన పెట్టి మిగిలినవన్నీ కూడా అలానే ఫ్రై చేసుకుందాం ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న దాన్ని మనము సపరేట్గా ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు పాన్ వెలిగించి అందులో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకుందాం నేను ఇక్కడ ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను మీరు ఏ ఆయిల్ అవైలబిలిటీలో ఉంటే ఆ ఆయిల్ వాడచ్చు ఆయిల్ వేసుకున్నాక టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ జింజర్ అల్లము అలాగే వెల్లుల్లి కూడా అన్ని రెండే టేబుల్ స్పూన్ల చప్పున వేసుకుందాం అండ్ అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ బాగా తరిగి సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరప వేసుకొని అండ్ మూడు టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆనియన్ ఆనియన్ ఎంత తిన్నగా కట్ చేసుకుంటే మనకు అంత టేస్ట్ వస్తుంది ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా కలుపుకుందాం చైనీస్ ఫుడ్ అనేది ఎప్పుడు హై ఫ్లేమ్లో ఉండాలి కాబట్టి కొద్దిగా హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి ఫస్ట్ టైం చేసే వాళ్ళైతే లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి చేయొచ్చు మరీ ఎక్కువ కుక్ చేయకండి చేస్తే నార్మల్ రైస్ లాగా అయిపోతుంది అలాగే ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న హాఫ్ కప్ ఆఫ్ క్యారెట్ వేసుకొని హై ఫ్లేమ్లో కుక్ పెట్టి కుక్ చేసుకుందాం క్యారెట్ మరీ ఎక్కువ మెత్తక కాకూడదు ఇప్పుడు అందులోనే మనము టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఆనియన్ పొర అంటారు ఈ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది వేస్తే వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ సోయా సాస్ సోయా సాస్ చాలా తక్కువ వేసుకోండి ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ సాల్టీగా ఉంటుంది ఇది పూర్తిగా ఆప్షనల్ అండి మీకు ఇంట్లో చి రెడ్ చిల్లీ సాస్ ఉంటే వేయచ్చు లేకున్నా స్కిప్ చేసేయండి అది వేసి అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ వెనిగర్ వెనిగర్ సోయా సాస్ ఈ ఫ్రైడ్ రైస్కి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అండి ఇవి వేస్తేనే టేస్ట్ చాలా బాగా వస్తుంది ఇవన్నీ వేసి మనము బాగా కలుపుతాం క్యారెట్ ఎక్కువ కుక్ కానీకుండా చూసుకోండి సో నేను అందుకే మంట హై ఫ్లేమ్లో పెట్టమని చెప్పాను ఇలా హై ఫ్లేమ
రైస్ చాలా పొడి పొడిగా వచ్చింది కలిపేటప్పుడు జాగ్రత్తగా కలపాలి ఎందుకంటే మీరు ఎక్కువ ఫోర్స్ పెట్టి కలిపితే రైస్ అంతా బాస్మతి రైస్ విరిగిపోతుంది కాబట్టి చాలా స్లోగా నెమ్మదిగా కలుపుతూ ఉండాలి ఈ రైస్ మనము చాలా బాగా మిక్స్ చేయాలి ఎందుకంటే సోయా సాస్ క్యారెట్ టమాటో సాస్ ఈ ఫ్లేవర్స్ అని రైస్కి వాడాలి కాబట్టి ఇప్పుడు అందులోనే మనం ముందుగా డీప్ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న కాలీఫ్లవర్ కూడా వేసి బాగా కలుపుకుందాం సాల్ట్ చెక్ చేసుకోండి నేను ఇక్కడ సాల్ట్ తక్కువ అనిపించింది కాబట్టి నేను సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను సో మీరు రుచికి సరిపడ్డ సాల్ట్ కూడా వేసి ఈ మిశ్రమాన్ని మొత్తం బాగా కలియపెట్టండి కలియపెట్టేటప్పుడు జాగ్రత్తగా కల్ కలపాలి ఎందుకంటే రైస్ అంతా విరగకూడదు కాబట్టి రైస్ ఫ్లఫీగా రావాలి అలాగే టేస్టీగా కూడా ఉండాలి కాబట్టి రైస్ అంతా నెమ్మదిగా కలుపుతూ ఉండాలి ఇప్పుడు ఇంకో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ మీకు ఇది వేస్తేనే మనకు బట్ట తిన్న టేస్ట్ వస్తుంది వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ పెప్పర్ పౌడర్ మిరియాల పొడి వేసుకోండి మీకు ఎక్కువ ఘాటు తినాలి అనిపిస్తేనే వేసుకోండి లేకపోతే అవసరం లేదు అలాగే పైన గార్నిషింగ్ కోసం స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేసి కలిపి మీరు వేడిగా అన్న తినొచ్చు వేడిగానే తింటే టేస్ట్ వస్తుంది మీరు సాస్లో నంచుకొని తినొచ్చు అంతేనండి ఎంతో ఈజీగా పర్ఫెక్ట్గా తయారైపోయింది లోనే చాలా ఈజీగా టేస్టీగా పర్ఫెక్ట్గా తయారు చేసుకునే గోబీ ఫ్రైడ్ రైస్ పిల్లలు చాలా అంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు కాబట్టి మీరు ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి మీకు నచ్చిందా మీకు నచ్చినట్టయితే మా ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కనే ఉన్న గంట సిమ్మలు కొట్టడం మర్చిపోకండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని చూస్తూనే ఉండండి